volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz, tem vez, facebook.com barra Conexão Jovem Oficial, você participa com a gente, mandando aí o seu pitaco, também tem o nosso Insta, que é arroba PG Conexão, e o nosso é, WhatsApp, que é o 12981353043. Nesse terceiro bloco tem tecnologia aqui, plugados e ligados, manda ver. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados, é bom estar com vocês aqui para falar mais um pouco de tecnologia e afins, né? sobre esse temática de tecnologia que hoje em dia vemos em todo lugar. O tema de hoje é sobre as diferenças entre Android e iOS. O iOS e o Android são dois sistemas operacionais, né? no caso de celulares, um, que começou a partir da era de smartphones, né? em 2007, com o surgimento do iPhone, tendo o iOS, que é um sistema da Apple, e depois, anos mais tarde, surgindo o Android, que é um sistema do Google. Então, as primeiras diferenças que você vai encontrar entre o iOS e o Android é o caso do, da interface. Né? A interface do próprio sistema é diferente. Né? Então, o posicionamento de botões também físicos do aparelho, é claro que você vai notar essa diferença. Um tem botões de um lado, de desligar, outro tem de outro, para aumentar o som, diminuir e tudo mais. Por exemplo, no caso de Android, os celulares que usam o sistema Android têm um botãozinho de voltar. Uh, esse é um botãozinho que não existe nos celulares da Apple. O mais próximo que você teria seria o botão de Home, mas no botão uh, de Home da Apple você realmente volta tudo para trás, você volta no, pro, no você sai do programa, vamos dizer assim, você volta para a tela inicial onde tem vários programas. No caso do Android tem esse botão de voltar que ele vai voltando de estágio em estágio. Uma das diferenças na questão da interface também é na hora da pesquisa. Quando você faz algum tipo de pesquisa, no iOS você usa a Siri e no Google, no caso do Android, né, você usa um chamado Google Now. As duas diferenças entre esses dois é que a Siri ela é muito mais focada como se fosse quase uma pessoa, uma atendente virtual. É, você conversa com o celular, o celular te responde, ela te realmente encontra aquilo que você está pedindo. No caso do Google Now, ele faz um, um tipo de motor de busca, vamos dizer assim, claro, né, por causa do Google, né, de onde ele te vai mostrando coisas relacionadas com o que você mais usou, uh, com o que você recebe de e-mail, as conversas que você tem, os históricos de navegação que você faz. Então ele vai te mostrando aquilo que você mais tem afinidade ou que você tem mais procurado e ele toma de pressuposto que você quer saber sobre aquilo. Então ele te dá informações, não necessariamente que você foi atrás, mas algumas que você poderia estar interessado. Mas também você pode ir atrás de algumas informações específicas, é claro. No que diz respeito a aplicativos, você vai ter então duas plataformas dentro desses sistemas operacionais que você vai poder acessar para baixar aplicativos. Na Apple você vai ter a App Store e no Google você vai ter o Google Play. A App Store, ela, por ter um pouco mais de estrada, né, surgiu em 2007 já o, o iPhone, né, o iOS, uh, é de certeza que você vai encontrar muitos mais aplicativos para Apple do que para uh, Google Play. No caso, hoje em dia está quase igual, mas ainda tem algumas diferenças. Muitos dos aplicativos saem primeiro para iOS e só mais tarde, meses mais tarde, às vezes acabam saindo para Google Play. Alguns aplicativos também são exclusivos para o, o iOS, são feitos de caras para a Apple, então alguns desses você nunca vai ver para uh, o Android, né? Então tem alguns quesitos aí que você tem que pesar, o que, que é mais fácil para você. Então no final das contas, vai depender muito uh, de uma só coisa, em que mãos, em que empresa você quer deixar as suas informações, porque no final das contas ambas têm informações sobre você, né? O seu uso, os seu, seus gostos, até questões bancárias e tudo mais, até eles podem ter essas informações. Então então, vai muito da sua usabilidade e também da sua questão de confiança e da praticidade de cada aparelho. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês em escolher qual o melhor sistema para você. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Muito bom, sempre dicas legais aqui do Gabas, hein? Gostou da aberturinha ali? Pô, tá bacana, hein? Pô, nosso editor, nosso editor o Léo. O Léo, Léozinho. É. Mais conhecido, sabe como, Bia? Ah. Vale um prêmio se acertar o apelido Ih. do Léo. Não, não quero Tenente. nem chutar. Tenente. Tenente. <risos> se ele estiver assistindo, ele vai saber. O Thiago Marcos também gosta de usar ele. Enfim, sem bullying hoje no Conexão, então, tá que tá bom. falando de amor. Ah. Temos que amar. Que bom, né, Chapolin? Que <risos> Bia, bom. Ah. olha só, é, o Irã, você citou no primeiro bloco, quando você falou daquele verso, né, o, o verdadeiro amor, nessa fora o medo. Uhum. Você citou aquele de João lá, que fala, 
Primeiro João Aquele que 4, não ama, não, não conhece, conhece a Deus. Deus. Tem até uma musiquinha que eu cantava quando Aquele era criança. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso aí, Lia, essa menina canta é, muito. Sei, viu? Tem é, que saiu um pouco do tom, mas tá tudo certo. <risos> mas enfim, o que realmente João queria falar com esse verso, quando ele escreveu, né? Essa questão da essência do amor de Deus. A gente é. realmente não conhece essa essência desse amor? É Conhecimento, eu acho que ele pode acontecer de duas formas, cognitivo ou por experiência, uhum. né? É as duas formas de você adquirir conhecimento. Eu acho que o João está falando é um conhecimento nas duas formas. É, isso significa que não é apenas um cognitivamente. E o problema é que o cristianismo hoje é, define a sua vida, com a vida religiosa, com base naquilo que eu conheço de Deus, não daquilo que eu experimento de Deus. As duas coisas precisam existir na vida do cristão, senão é um cristianismo doente, né? É, mas a ideia de conhecer a Deus, eu acho que está, está conectado com uma das bases mais fundamentais do texto bíblico, consequentemente, de toda a teologia bíblica. É, é, Paulo, ele tem uma declaração curiosa quando ele fala assim, lá está em Romanos capítulo 8, 20, 29, diz que Deus, o sonho de Deus para o ser humano é que todo ser humano é, se torne cada vez mais parecido com o seu filho Jesus, para que Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos. Né? E por isso Cristo deu exemplo de vida. Olhando para a história dele, eu posso alinhar a minha vida com a vida dele. E aí eu me torno parecido com ele. Mas, na verdade, essa é a premissa de toda a teologia bíblica, quando diz assim, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. É a ideia de Deus, né? pelo menos a ideia contida, que Deus queria a gente como ele andando sobre a face da terra. Uhum. Mini né? Cristos. Andando né? sobre a face da terra, expandindo esse reino, né? É, por isso que quem não, não experimenta o amor é, não conhece a Deus, porque não, não tem a referência de quem é Deus, uhum. tanto cognitivamente quanto da forma experiencial. Né? O Cristo qualifica é, o reino de Deus, a, 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 você é habilitado, mencionei, para o reino de Deus, por aquilo que você faz, porque o que você faz te define. Né? As pessoas têm a tendência de qualificar a salvação unicamente pela fé, e tem estudos profundos nessa área, e é verdade, a salvação é pela fé. Mas aquilo que eu faço me define. São as minhas palavras e minhas ações que dizem quem é o Irã. Né? E, 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 e essas palavras e ações apenas exemplificam para o mundo, como um testemunho, quais são os meus valores. Qual, 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 quais são as minhas compreensões sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre Deus. Né? Então, isso são o que Jesus chama de frutos que vai definir se você está dentro do reino dele ou fora do reino dele. Né? Agora, a gente só pode amar porque ele nos amou primeiro, né? Porque a gente oferece aquilo que a gente não é. Não é. Tem Nem... até uma música dos Arrais que eu gosto muito, é. que chama Ele É. Cristo oferece o que ele é. A uhum. essência de Deus é amor. É amor. Nós só podemos amar porque ele nos amou. Nos amou. E esse amor vem dele. dele. Né? Vem dele. Agora, é, você só pode amar... Se você se relacionar, se você compartilhar isso com os outros. Não adianta você olhar para si, né, Irã e Chapa. Às vezes a gente olha e o que a gente estava conversando aqui no intervalo. Ai, minha vida cristã está meio chatinha, ai, estou desanimado, ah, não sei o quê, ah, tananã, não estou conseguindo ler a Bíblia, ai, mas que coisa chata, ah, não consigo orar. Mas é que você está sozinho. Exato. Uhum. Você não está tá lá servindo, você uhum. não está cumprindo o propósito do reino, que é servir, que é amar. Que é compartilhar. Uhum. Quando você faz isso, seu coração enche de novo, porque você está se conectando com o próprio pai. Né? É. Eu acho que a gente... Bíblia, oração, é, são coisas são importantes. extremamente importantes. Mas importantes. relacionamento com o próximo é o que define. É o que define. É, na verdade, assim, você falou uma palavra que eu, eu não, não gosto muito dela, mas é uma questão particular. Vida cristã. Né? Ou vida, vida espiritual. É... É, Jesus tá nunca, junto, nunca né? mencionou isso. Você uhum. tem uma vida com Deus uma vida sem Ele. Uhum. A sua vida, não existe essas subdivisões como a gente vive aqui na nossa, nossa realidade ocidental, né? Sistêmica. É, né? sistêmica. É uma vida com Ele e uma vida sem Ele. Né? E isso é uma questão de escolha. É, eu estava dando uma lidinha sobre amor, eu não vou me lembrar o nome desse psicólogo, é Freeman, alguma coisa assim. Ele define que amor é uma ideia controversa no meio da psicologia, mas amor é uma coisa que você aprende, que você constrói. Amor não é apenas um sentimento volátil, na visão dele. É alguma coisa que tem que ser nutrida. Uhum. E eu acho que essa ideia é bem eu... popular, né? 
nutrir, alimentar. Mas faz muito sentido. É, e aí você vai crescendo em amor. E com Deus não é diferente. A única forma de você se nutrir é através da, daquilo que a gente tem, a respe... aquelas informações que a gente tem a respeito de Deus. Uhum. Né? Mas sem dúvida nenhuma, a melhor forma é através de, de uma vida em semelhança do Cristo. Isso é missão, né? Não tem como escapar disso. Isso é missão do cristão, é missão. É, o cristão que vai à igreja, que participa de ministérios na igreja, mas que não vive na perspectiva do Cristo, essa essência daquilo que ele classifica como sendo o mais importante, que é o que você faz para o próximo, né? não é cristão, está se enganando. Basicamente é isso. É, é Chapolin, vamos sair daqui com... Coraçãozinho. Com né? coraçãozinho hoje, hum, né? Agora, quem participa sempre aqui com a gente, sempre dando aquele fechamento legal aqui no programa... Eu vou usar dizer que é o Barbudinho. <risos> ele barbudinho, ele, é ele sabe mesmo? disso? Sabe, a gente sempre brinca, Não, o pastor Marcelo Rezende... Que tem um carisma, um sorriso fantástico, né, Bia? É um cara super amável também, Muito. né? Um cara fácil de lidar. Sempre. Não precisa tolerar o pastor Marcelo, viu? É fácil de amá-lo. Obrigada, pastor Marcelo. É com você agora. Fala, pastor. Tudo bom, pessoal? Nós estamos juntos aqui na Conexão Jovem mais uma vez para falar sobre um assunto que todo mundo gosta, todo mundo precisa, muita gente busca e, infelizmente, também muitas pessoas julgam nunca ter encontrado ou experimentado na vida. É para falar sobre amor que nós estamos juntos aqui hoje. Por que é tão difícil a gente definir amor? Amor hoje é muito falado, amor é poetizado, amor aparece associado a muitas coisas, mas, na verdade, nunca vivemos uma época em que o amor é tão necessário ou o amor é um artigo raro. Isso acontece porque, muitas vezes, nós definimos como amor aquilo que, na essência, não tem nada a ver com ele e aquilo que, muitas vezes, até trabalha contra o amor. Amor, para nós, é, como diria é, Mário de Andrade, aquele escritor que escreve o um livro chamado Amar Verbo Intransitivo. O amor é um verbo intransitivo para muitas pessoas. Não necessita nenhum tipo de complemento, é uma coisa que se fecha em si, porque o amor é uma sensação para muitos de nós. Amor é só uma emoção. Amor é um estado de, de hipnose é, é, sentimental. Você se sente apaixonadamente ligado a uma pessoa, a uma causa, a alguma coisa, e você acha que isso é amor. E muitas vezes você vive esse estado de, de torpor dos seus sentidos, acreditando que você ama alguma coisa ou que você ama alguém. Quando, na verdade, o amor não é isso. A Bíblia não coloca amor como sendo apenas um sentimento. A Bíblia fala que quando você ama, você faz. Quando você ama, você age. Quando você ama, você atua. Porque o amor, ele é um princípio que norteia a vida. É uma força que dirige a nossa ética, a nossa compreensão da realidade da existência. Não é só um sentimento, não é só uma emoção. Eu não tenho como não falar da Bíblia aqui para vocês quando eu falo do amor. E aquele que encarnou e demonstrou amor de maneira completa, plena e exata para nós foi Jesus. E há um episódio do Evangelho muito bonito em que Jesus encontra um rapaz que é conhecido na história como um jovem rico, e nos é dito lá no texto da Bíblia que Jesus amou aquele rapaz. E por ter amado aquele rapaz, Jesus o forçou a agir de maneira totalmente contrária àquilo que ele queria. Jesus o pressionou e o colocou contra a parede, de uma maneira que nós não poderíamos definir como sendo expressão de amor aquilo que Jesus faz. Mas ele faz isso porque amor para ele não é laço afetivo, não é apenas um vínculo de sentimento, não é a estruturação de cadeias nascidas da codependência, em relação àquela pessoa que é o fruto do nosso amor, entre aspas. O amor, ele é ação. Eu só posso amar de verdade quando eu transformo a minha realidade, a minha volta, com base nisso que eu, que eu tenho como sendo amor. Amor é negação do meu eu, amor é viver para fazer a diferença na vida das pessoas à minha volta, de pessoas que eu tenho como especiais para mim, da sociedade em si. Amar é, é, é aquilo que vai, que nasce no meu coração porque eu tenho a presença de Deus em mim. É importante possível amar sem Deus. Busque Deus na sua vida e você vai conhecer melhor o que o amor, tá bom? Um abraço. Obrigada, pastor Marcelo. Lá no nosso Facebook você consegue assistir esse vídeo quantas vezes quiser e compartilhar também. Bom, final de mais um Conexão. Passa rápido. Passa Bia. bem rapidinho. Bem rapidinho. Muito legal. Suas palavras finais para aquela câmera. Aquela câmera. Pastorina. É de amor. Quero fazer uma declaração de amor para a mulher que eu amo, Kênia. Kênia, te amo. É isso Bonitinho. aí. Eu fico envergonhado. Ela tá aqui assistindo a gente Ela lá. Tá aqui. Tá lá, tá lá. Um beijo tá pra aí. você, viu, Kênia? Obrigada aqui pela, pelo teu auxílio todo no Ministério do Pastor Irã. Muito bacana. É Eu acho aí. que por detrás de um grande pastor existe uma grande mulher. Né? É isso aí. Muito Com bom. Certeza. Muito bom. Obrigada a todos vocês que participaram. Tem muita mensagem. Muito não, realmente não vai dar. 
não deu né, para a gente ler todas as mensagens, mas a gente agradece demais o teu carinho, o teu amor para o, Co o Conexão, não é? E que Deus realmente possa brotar no teu coração, trazendo amor para você, que você possa compartilhar esse amor com outras pessoas. Como é que a gente pode amar mais o próximo? Servindo cada vez mais, cada vez mais servindo a gente vai conseguindo amar o próximo. Que bom que você entendeu isso, muitas mensagens chegando em relação a, a, a esse conceito. Então a gente agradece demais o teu carinho, tá bom, Chapa? Valeu, até, até, o... até a segunda não, até a quarta. Até quarta-feira. Pastor Irã, obrigada, Obrigado até, mais. até mais. Valeu, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Até o próximo Conexão.